Mainit na balita ang paglantad ni Senador Chisa Escudero sa di mo ni pagkakasangkot ni na House Speaker Martin Tambalos Los at Pangulong Kuting Junyo sa isang sindikato. Sa isang pagdinig hindi nagdalawang isip si Escudero na ibunyag ang mga, mga koneksyon ng mga kilalang opisyal sa grupong ito na ikinagulat naman ng marami sa publiko. Sa nasabing pagdinig matapang na hinarap ni Senate President ang mga aligasyon laban kay PBBM at Trombaldes na agad namang sinumbukan ni Pangulong Kuting na saguti. Gayunpaman ayon sa mga saksi tila hindi naging kapanipaniwala ang paliwanag ng Pangulo na nagresulta sa matinding pagpuna mula sa ilang miyembro ng Senado ayon kay Escudero hindi na maaring palagpasin ang ganitong uri ng isyu lalo na't ang mga personal dyan na sangkot ay may mataas na posisyon sa pamahalaan dahil sa pagsiwalat na ito, lalong umiigting ang tensyon sa Senado at maraming mamamayan ang umaasa na magkakaroon ng masusing investigasyon sa mga paratang. Ang sambayanan ay nananawagan ng transparency at usisya upang matukoy ang tunay na kalagkaran sa likod ng mga ligasyon. Sa ngayon, inaabangan ng publiko ang mga susunod na hakbang ng pamahalaan upang bigyang dinawang usaping ito at matiyak na ang mga mapapatunay ang may sala ay pananagutin. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat siguraduhing mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Si Speaker Martin Romaldes at mga kasamahan niyang kongresista, sinopalpal ka agad ng bagong uh, halal, bagong upo na Senate President. Yung isa sa pinakaunang bill na ipinasa ng Kongreso sa Senado, itong pag-upo ni Senator Escudero as Senate President, wala na kaagad nagpahayag uh, na ng pagtutol itong si Senator Escudero. Kaya supalpal kaagad. Okay, ano itong bill na ito? Ito po yung controversial House Bill 9349 or tinatawag na Absolute Divorce Act. Hindi papasa kay Senator Escudero. Bakit? Sabi ni Senate President, kailangan pag-aralang maigi yung controversial bill na yan. Bakit? Dahil yung bumoto, yung affirmative 131, yung tumutol 109, then abstention 20. So halos parehas, konti lang ang laman. So, sabi ni Senator Escudero, it is good to weigh the issues because half the members voted for and there are also half of the legislators who voted against and virtually telling us not to tackle that. Sabi niya sa isang interview sa registration DCWB. Wala na. Magiging ano na naman, uh, maitsapera na naman sa Senado itong controversial bill na ito na ipinasa ng mga congressman itong parang pasalubong, pasalubong na bill kay Senate President Escudero. Okay, ano ang gusto ng Senate President? Sabi niya, I'd rather make the annulment affordable and accessible. Ibig sabihin, kung ano yung status ko ngayon, annulment, yun na lang daw ang gagawa ng paraan, gawin niyang affordable and accessible. Kasi, napaka mahal po ang annulment cases sa Pilipinas. Sinerge ko sa Google, ang gastos, it will take pinakamababa 150,000 hanggang 300,000. May kilala ko ito na kaibigan ko, nag-file ng annulment. Nako, nangutang. 
na kabaon-baon siya sa utang na anol yung marriage niya kailang malaki ang utang so halos maabot ng 200,000 plus ang gastos niya so hindi lang magastos matagal o pinaka mabilis depende sa kwarta mo one year aabot ng two years or it can exceed yun po ang hirap ng annulment sa Pilipinas Oh, by the way, ano ba ang kaibahan ng annulment at saka divorce? Ang annulment po, it treats marriage as though it never existed. Walang nangyaring kasal. Peke yung kasal. Hindi siya legally binding. Kaya annul. Ang divorce naman, it terminates a valid marriage. Totoo yung kasal, kaya lang dahil sa divorce, wala na. Putol na, na break yung covenant. So, tayo na lang sa sa buong mundo, tayo na lang ang nag-iisang bansa na illegal ang divorce. Ang pangalawa, of course, yung Vatican kasi ang Vatican considered na uh, separate uh, country. So basically, Pilipinas lang ang walang divorce law. Okay, so, yan po ang kalagayan nitong uh, controversial bill na ito na House Bill 9349. Uh, okay. So, Itong si Representative Edsel Lagman, pro-divorce ito. Kinakantsawan niya yung mga kasamaan niya sa Kongreso na uh, maiingay daw, maingi daw, sore losers, sabi niya. Kasi ang mga nagre-reklamo, si na Representative Leto Achenza ng uh, Buhay Partili, si na Representative uh, Richard Gomez, sa uh, Leti at iba pa. Marami-rami yun, 109. So, yan, mga ano kayo, sore losers. Tanggapin nyo na lang. But ngayon, na nagsalita ang Senate President, eh, sino ang sore loser? Lalabas itong si, yung grupo ni Congressman Lagman. So, this is the only time, malala ko lang ha, na House Bill nga na ipasa na grabe ang uh, pagka uh, divide ng boto hindi katulad yung mga previous bills na naipapasa sa kongreso na halos uh, super majority ang nag-approve o voted affirmative anong ibig sabihin nito it appears na ano hindi pinakialaman ng house leadership parang bahala kayo uh, on your own, on your own religious belief ba? Kasi ito, it's not a political bill. More on social and religious, faith-based uh, bill ito. Okay? So, sa tingin ko, patay na itong bill na ito kasi mismo ang Senate President ayaw. At ang alam ko dyan sa Senado, itong si Senator Joel Villanueva, ayaw din uh, Panahon ni President Nonoy Aquino, panahon ni Pierre Ardi, may mga house bill na dumating sa Senado, kailang hindi rin umusad. Anyway, ako, personally, ayoko ng divorce. Kasi kung magkaroon ng divorce, it's a violation sa salita, utos ng Panginoon. Kung ano ang pinagkaisa ng Diyos, walang makakapaghiwalay kaya kaming mag-asawa mag 43 years na kami nagsasama ang dami na namin pinagdaanan na hirap yung sa marriage life yung, di mo maiwasan kasi yung mag-conflict ng ano interest mag-conflict ng ang daming mga conflict eh dahil namulat kami sa salita ng Diyos na Walang divorce dahil hindi ayon sa kautusan ng Panginoon. Wala. Ni, minsan hindi kami nag-isip 
na maghiwalay o kahit annulment naman lang wala lang antos lang agwanta o tiis at sa ang experience naming mag-asawa ganito yung yung marriage kasi parang boxing araw-araw may point of conflict so sa boxing ala suntukan niya kailan ang success ng boxing Depende sa referee. Pag nandyan ang referee at ang boxer, both, oh, no, sumusunod sa referee, ay magiging matiwasay ang boxing. Pagkatapos ng bugbugan, suntukan, at the end of the match, after 12 rounds, gakos o oh, yakapan pa rin. Kasi nandyan, pag sinabi ng referee na break, oh, break, fight, fight, So, sa aming marriage life, aming, aking commander, pag-away kami. Kaya lang, nakikinig kami sa referee. So, sino ang referee namin? Walang iba kundi ang Panginoong Isus o ang Diyos. Pag-away na, narinig ko ang conviction ng referee Diyos. Tumahimik ka yan. Huwag kang magsalita. Pabayaan mo lang. Makinig ka. Mag-agwanta ka. Mag-sacrifice ka. Ayun ang sabi ng Diyos, yung referee. Hindi, wala lang ako. Hindi na ako hindi. Bahala na ako kung kasabaan o pagalitan. Wala na. Kasi ang utos ng referee, huwag kang sumagot. Tanggapin mo na lang. Mag-sorry ka. O, di. Sorry, commander. O, ganun lang ang simple lesson in life na ano ko sa marriage is sundin lang yung referee. Kung ang Diyos, ang referee sa marriage, maayos at ma ma maayos ang lahat kahit anong klasing gulo o conflict pa yan. Believe me. So, divorce? No way. Salamat kay Senator Chis Escudero na yun. Affordable na lang. Paano maging affordable ang annulment? Parang gagawa sila ng amendment ba? Batas na ang PAW, a Public Attorney's Office. As of now nga kasi, wala sa mandate ng PAW na mag-handle ng annulment cases. Kaya lang, pag matuloy itong plano ni Senator Escudero na uh, magiging trabaho na ng uh, PAW ang annulment, nako, palagay ko mas ano na. Kasi may mga merits din talaga na incompatible. Kailangan na uh, ma-annul. So, PAW, libre. Adi, accessible na, affordable na ang annulment. So, mas maraming marriage na medyo ma, ma, masetel ang diferensya kasi madali at uh, mura na ang mga annulment cases sa Pilipinas. Mabuhay ka, Senator Escudero. Salot uh, ako sa iyo. Yung ganyang diskarte mo na annulment na lang at wala tayo may papasa na divorce law. Kung ba yung mga asunod na hakbang at saka anong comment ng grupo niya? Uh, well, na, na nangyari na ito doon sa ano, Tumagete. Yung unang incident talaga na hindi. Medyo may mga mga actions. I do not know if directly from the local government but katulad ng nangyari din dito. Similar case na nilagyan nila ng uh, mga heavy equipment yung part kung saan supposedly doon kami mag uh, prayer running so uh, nangyari sa Dumaguete nangyari din dito ngayon sa uh, Agroban makita naman na yan it seems na ano They, they won't allow us to express or something. Sir, follow up. Doon ba sa rally, ano ba yung ano ba yung major na dapat na pahayag natin sa mga taga-Eastern Visayas? Well, ang, ang rally is, kasi is it's, it's for a transparency, accountability, peace, and security. So, may mga sentiments kami uh, alam ko pa from Davao City na 
gustong sa pagsabi um, how we feel about the current situation of the country right now. So, ayun lang naman sana. We can elaborate that kung nandun talaga kami sa if they would only allow us if they would only heed uh, kung ano yung masasabi namin. But, you know, the aim is to express sentiments in order for us to help build this nation. It's not really na uh, may, may, may gusto kami pabagsakin o gano'n. All we are asking is, hear, is to hear us out. And they don't even allow that. So, well, kung gano'n, para ako as an individual, as a Filipino, citizen right now oh, yeah. Yeah, yun, ano, eh. it already happened it happened in Bulacan in Bustos una, una dyan sana sa Malolos then nilipok yung permit I do not know pa, kung ba, bakit pigilan yung or not to let him use the property for the prayer rally. So, it was rumors, you know, like, I do not have any evidence of that, but uh, yun yung nangyari talaga. Last question. Last question. Mm -hmm. uh, but, uh, uh, habang nang maisog uh, sa mga nangyari ito, hindi ba, it won't stop from doing uh, habang maisog to really, you know, Hear your yes, of sentiment. course, uh, press ourselves. It's a freedom of speech lang naman. Yun lang naman talaga ang hinihingi namin. Uh, I, 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 I do believe that there is nothing wrong with it. Wala namang mali dyan. Hindi, hindi mo naman pwede uh, pagsabihan yung isang individual, you tell somebody to shut up. Because that is very undemocratic. Thank you, Mayor. Sir, do you expect that this is Leyte and Tacloba, Mr. Marcos, your Marcos country? Do you expect this kind of treatment? Our sentiments are inclined towards kung ano yung sitwasyon ng administration. So, yes, probably, kung may mga may mga movements or actions na that made us hard uh, made it hard for us to come here get here probably you know like, i do not want to jump to conclusions sinabi ni presidente Duterte, during his post that he's even willing to sacrifice his own life mm -hmm. he continue lang ito say do you agree with that well that's his choice ako muna kasi siya yun eh the Real Leaders Forum back in Davao, back in January. When I, you know, no salita na ako. If you go back to that uh, forum and listen to my speech, sinabi ko naman nanta na ako, I'm ready to die. You see, it's, this is a press conference. It would be better for me to express, you know, how I really feel. Kung sana may entablado where everybody is there. But uh, if it's for the country, then why not? Absently raising proud children. Kuhin na naman kung gilaptan ko nila. So, we'll see. Pero... This is something na hindi ko kaya na hayaan lang. It's just really simple. You just have to let us you know, talk. Like everybody else did 
before this administration. It has always been a practice in the Philippines. Na kung may sentiments tayo, nagsasalita na naman yung mga tao. So, ngayon, bakit hindi? Demonstrate by this administration. There was concern you called for the president to stay down. Do we expect him to actually really do that? I said, go on. Good morning, sir. Good morning. Sir, sinabi po ni President BBM na wala rong nagawa na Duterte administration sa Yolanda. But even here, sir, before ka nag-mayor, nag-hotel po nga hinabang, hinabang ka sa relief efforts. Your father was first here before anything else. I do not know. You know, with the recent mga pangyayari or mga issues sa bansa, First, he was pointing here at my <coughs> and now, kung sino yung nanunuro, yun pala yung may problema ngayon. May, they have a uh, mm, may questionable action sila within the DND. So ngayon, ito na naman, inulit naman ng President, uh, sinasabi niya, parang, I cannot understand why you have to make up stories when you really have all the resources and the position, you know, to really actually uh, give a valid proposition for a debate. Manuro ka lang na wala yung ginawa. It's unbecoming of President Arthur. Can you say, sir, that he's a liar? Probably. Probably. You know, like, just watch him and, you know, let let your senses tell you. I give the answer for you. Pero yun na nga, nanunuro ka. Pwede ka naman mag... Sayang lang yung oras mo dyan kung ganun lang yung kaya mong gawin. Sir, good morning. Si Jasmine Bilipasio, sa History and Design. Before dun sa rally, sir, yung sana kahapon, may application po ba ng permit from the city government? I suppose, meron yan. Pero I think it was denied. Or they did not acknowledge it. Good morning, everyone. My name is Christian. I am the Regional Secretary of Tops Coalition in the District of Visayas. As far as the application, actually, we went through a multiple application. Just to give you a background on the planning, initially, this was planned way back May 11 in Palo Leyte. But unfortunately, for some reason, meron daw kasabay na event. So, Nag-apply ulit kami since may event nga nakasabay. Same location, um, May 20th. Um, reason naman noon is the vicinity, the facility is being prepared for an upcoming event for June. So take note that June pa yung event pero ang aming request is May 20th. And then, this is a long overdue activity event na rally na gusto namin ipahayan. So, nag-resort kami sa paggamit ng Freedom Park kasi ang Freedom Park is no need necessary permit. So we submitted this as a um, notice, it's not a permit, kasi papalam lang namin eh. Sa city government, eh, I think May 14, no risk, walang sagot, walang kahit ano, ah, nag-assume kami na wala namang si sila magagawa, eh, walang yes or no dito, papatuloy kami papatuloy. Unfortunately, three days before, two days before, nakita namin dahan-dahan nagkakaroon ng parking area ang RTR Park. Pumasok ang mga bulldozer, kung ano-ano. I would like to reiterate na hindi namin kinansel ang maisog rally because of that incident. Patuloy po kami. Nakansel ang rally because of the bad weather. Kasi marami pong delegates ang pupunta sana 
pero consider ng grupo ang kaligtasan, safety ng everyone. So, we decided, we opted to cancel uh, the event, pero hindi po dahil sa uh, ginawa nilang hakbang. Definitely, ang may isog rally, ang prayer rally, we still push through. We're just trying to get the, uh, the exact date at i-announce po namin yung tapad meron na para. Sir, um, your message na lang para sa mga taga-Easter Detayas after sa nangyari dito na hindi na tuloy rally and kung ano yung mga ginawa sa Well, um, sana, sana maka, makabalik pa kami dito. And, uh, well, if we really do, magbalik kami dito. May panahon kayo. If it's going to be uh, your time. Uh, at to mo, kaminaw lang good mo. Wala man may, wala man may gina, ginakuan good. Ang hakbang ng maiso is... Uh, This, this is a non-violent uh, demonstration. Gusto lang nga mo nga madunggan mo ninyo para makibawa mo kung sa'yo. Kung sa'yo tanaw na mo kung sa'yo naingon po na mo. No, as fairly as possible, gina, nga na, ginabalansi mo po na mo ang mga kanulti. Huwag mo tanangit nag-away very good. Paminawa lang kung sa'yo kaingon na mo. Hello po, Mayor Baste uh, from Vista, Pilipinas. Mm -hmm. Mayor Baste, ano po ang inyong uh, komento dito sa pagpapadala ng sobrang uh, daming kapulisan doon sa RTR at hindi lang basta-basta kapulisan dahil anti -ra... Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa boses ng masa, magandang araw Pilipinas.